ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിൽ ഒരു പുതിയ ചാപ്റ്ററാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് ചാപ്റ്റർ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പാഠത്തിലും നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചാർജസ് എറ്റ് റെസ്റ്റാണ് അല്ലേ അതായത് ഒരു ചാർജ് വെച്ചാൽ അതിന് ചുറ്റും ഒരു ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകും എന്നും ആ ഫീൽഡിൽ വേറൊരു ചാർജ് കൊണ്ടുപോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുമെന്നും പിന്നെ ഇപ്പോൾ ലൈൻ ചാർജ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സർഫസ് ചാർജ് അങ്ങനെയുള്ള പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഗോസസ്ലോ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഡീൽ ചെയ്തത് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കപ്പാസ്റ്റേഴ്സ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലേ ഇതിൽ ഈ രണ്ട് പാഠവും ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന ബ്രാഞ്ചിൽ വരുന്ന കാര്യമായിരുന്നു ഈ മൂന്നാമത്തെ പാഠത്തിൽ ചാർജിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യിക്കുകയാണ് മൂവ് ചെയ്യിക്കുകയാണ് അല്ല ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യാൻ ചാർജസ് ഇൻ മോഷൻ അതാണ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ദി ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫിസിക്സ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് മൂവിങ് ചാർജസ് അല്ലെങ്കിൽ ചാർജസ് ഇൻ മോഷൻ അതിലാദ്യത്തെ കൺസെപ്റ്റാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ പാർട്സായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇതൊരു വലിയൊരു പാടാണ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സിലൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാടാണ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒരുപാട് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പെരിമെൻസും നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയറാക്കി ക്ലിയറാക്കി മുന്നോട്ടേക്ക് പോവുക അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക് ചെറിയൊരു ടോപ്പിക് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്താ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിക് എന്ന ടേം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ചാർജുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അല്ലേ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്ലോ വാട്ടർ കറണ്ട് അല്ലേ വാട്ടർ വാട്ടർ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫ്ലോ അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ചാർജിൻ്റെ ഫ്ലോ ഇറ്റ് ഈസ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജ് എക്രോസ് എനി ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ചാർജ് പെർ ടൈം ഇനിയാണ് കറണ്ട് എന്ന് പറയാം അല്ലെ യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷനിലൂടെ പോകുന്ന ചാർജുകളുടെ ആകെ അളവിനെയാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് എന്ന് പറയാം റേറ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ റേറ്റ് എന്ന് പറയാം സപ്പോസ് ഒരു കണ്ടക്ടർ ഒരു വയർ നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയയും കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ ഈ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയയിലൂടെ ചാർജ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സപ്പോസ് ക്യൂ ആണ് ടോട്ടൽ നെറ്റ് ചാർജ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദിസ് ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ എന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ അത് ഒരു ടീ ടൈമിലാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ കറണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ ടി അല്ലേ ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്യൂ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എൻ ഇ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇ ബൈ ടി ഈ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഫോർ എ സ്റ്റഡി കറണ്ടിനാണ് ഓക്കെ കറണ്ട് സ്റ്റഡി ആക്കും സ്റ്റഡി കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാൽ എന്താ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് ഇമാജിൻ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഐ വൈ ആക്സിലും ടി എക്സ് ആക്സിലും കൺസിഡർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ടൈം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് കറണ്ട് മാറുന്നില്ല എങ്കിൽ കറണ്ട് എപ്പോഴും ഒരേ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നതാണ് സ്റ്റഡി കറണ്ട് അല്ലേ ഡി സി ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ഇനി ചില കേസിൽ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ടൈം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതിനെ നമ്മൾ വേരിയിങ് കറണ്ട് എന്ന് പറയും വേരിയിങ് കറണ്ട് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ചിലപ്പോൾ എ സി ആയിരിക്കും ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എന്താ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഒക്കെ പിരിയോഡിക്കായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ ഒരു സൈൻ വേവാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എ സി എ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ നമുക്കുണ്ട് ഈ ഈ വർഷം തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് എ സി എന്ന് പറഞ്ഞ
I instantaneous is equal to dq by dt. I is equal to dq by dt for varying current. Okay, now we have a circuit, simple circuit to construct. We have a electrical circuit to use. We have a battery imagine. Our battery along cell is cell or a wire load connecting wire load or a bulb in a connection go to negative terminal. Right. Cell and a symbol on it, render line on an amalakanica, one the valley or a varim, one the cherry avare. Rando a valipatrilla varaganchala the capas tripe, yale. Even on the Nila Mulla Rivara, Matil Nila Koranavara. If I lea variaricum, positive, cherry avaricum, negative in the varin. Okay, well, you are a positive, cherry, you are a negative. Upon the terminals, battery eliminator and terminals identify them and render color on our use the tindawa. One red color, one black color. Red color is like a positive terminal, black color is like a negative terminal. Okay. Cell, a leper, ortho, a cut up, a rathor, quenti parinana, valia vera positive, cheria vera negative, nalik, lecher the naribanamula, negative, while the positive. Hm? Away the lea, render potential, render terminal, render potential on the positive potential, matte the negative potential on a negative potential in the varimanda of the shkina. Ivada electrons, coda the lyric. Electrons in the coda the less than. Corners that take electrons flow chain. negative terminal and the positive terminal lake electrons flow chain. Our electrons in the flow and the number in the paria in the paria electronic current in the area. Like metals in the case, like charge carriers in the area another free electrons on free electrons on a metals in the case, like current carriers are to work in. Okay, now other electrons. Negative terminal and the positive terminal like follow G. Hmm? Clear all right. Hmm? Angle, current, current in the direction in the current current in the direction of the 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 current in the electronic current electronic current in the electron in the flow Right. That current is opposite to conventional current. We will denote the current in the direction positive and negative terminal. Hmm. I is equal to equation Q by T. Right. What is the unit? Unit of current and charge per time. Charge in the unit is coulomb per Time in the unit is second, coulomb per second. This is the word ampere. S a unit of current is ampere. Capital letter A is denoted. Ampere is the fundamental unit. Fundamental unit is the fundamental unit. Ampere is the unit. Ampere electric current. Quantity. If dimension, we will the dimensional formula. Capital letter A item ने आने कारण किन्हें आ चला टेक्स्ट ले कैपिटल लेटर आई कारण क्या आ रहे हैं पक्षे एनसी आटे ले अदर कैपिटल लेटर ए आन ओके ये निगल नोटबुक के लेर ना सर नोटबुक के डिट्टू ऐसे टे इधर क्लास का आना हो उन्हें टीचर पारणा दाना पर ये वड़े निगल ऐनी चाहिए एंड अदर पिन्ने इंदर ने Positive terminal to negative terminal. Hmm? That's the same thing. This current is scalar and vector. Okay. Now, we will see magnitude and direction of quantity. Vector quantity. Now, current is vector quantity. Now, the current is scalar quantity. Vector, vector agana mengel direction of magnitude on down, other pole than a vector addition loss of okay, obechian. Vector and la properties of the satisfy. Paksha current uriculum vector addition loss satisfy chain la. Okay, vector addition loss, the graphical vector addition loss, triangular loy, other pole, parallelogram loy. 
എന്താണ് ട്രയാങ്കുലാറിലോ അല്ലെങ്കിൽ പാരലോഗ്രാമിലോ രണ്ട് വെക്ടറ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പാരലോഗ്രാമിന് രണ്ട് സൈഡായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മൂന്നാമത്തെ സൈഡായിരിക്കണം അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് അല്ലേ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള അഡീഷനല്ല ആർക്ക് വരുന്നത് കറണ്ടിന് അല്ലേ അതായത് രണ്ട് ഇങ്ങനെ സൈഡിലുള്ള രണ്ട് കറണ്ട് വന്നാൽ ഈ നടുക്കൂട്ട് ആ കറണ്ടിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ കറണ്ട് നമ്മൾ സിമ്പിൾ സ്കേലാർ അഡിഷൻ ഇപ്പോൾ വൺ ആംപിയർ ടു ആംപിയർ കറണ്ട് വന്നാൽ അത് ത്രീ ആംപിയർ കറണ്ടായിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ കണിക്കർ അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്പർ മാത്രമായിട്ടേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാവുള്ളൂ പക്ഷേ കൺവെൻഷനൽ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ഓർക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് കറണ്ട് വരുന്നതെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം ഇഫ് ചാർജ് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ക്യൂ പ്ലസ് ടു ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് കറണ്ട് അറ്റ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ആവറേജ് കറണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ സീറോ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ടു സെക്കൻഡ് ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഒരു വേരിയിങ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചാർജ് വേരീസ് വിത്ത് ടൈം അതായത് ടി ക്യൂ പ്ലസ് ടു ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ ടിയുടെ വാല്യൂ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ചാർജ് മാറുന്നു ക്യൂ മാറുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു സെക്കൻഡിലെ കറണ്ട് എത്രയാണ് അതുപോലെ സീറോ ടു സെക്കൻഡ് ഗ്യാപ്പിൽ ആ ഒരു ഇൻട്രവെല്ലുള്ള ആവറേജ് കറണ്ട് എത്രയാണ് ഇത് രണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കണം ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ക്യു ബൈ ഡി ടി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞു ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ക്യു ബൈ ഡി ടി അതായത് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ക്യൂ ക്യൂ എത്രയാണ് ടി ക്യൂ പ്ലസ് ടു ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫോർമുല ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അല്ലേ ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ടി റേസ് ടു എൻ എൻ ഇൻറ്റു ടി റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ടി ക്യൂബ് എന്ത് വരും എന്നിന് പകരം ത്രീ ആണ് ത്രീ ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ടി ത്രീ ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ ടി ഇനി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എത്ര വരിക ഫോർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഡിഫറൻസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ആയിരിക്കും ഇത് അപ്പോൾ ത്രീ ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ ടി ഐയുടെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ടു സെക്കൻഡിലതാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ടീക്ക് പകരം ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ദ ഫോർ ഐ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് എൻ എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് ട്വൽവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ആംപിയർ ആംപിയർ ആണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഇനി ആവറേജ് കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ടി ആണ് സ്റ്റഡി കറണ്ട് അപ്പോൾ ആവറേജ് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ക്യൂ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എന്താ ഡെൽറ്റ ക്യൂ ക്യൂ ടു മൈനസ് ക്യൂ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ എന്നാൽ ക്യൂ ടു എന്താ ടു സെക്കൻഡ് ഈ ടൈമിന് ടു എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ക്യൂ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് ക്യൂ ടു അതേപോലെ ടൈമിന് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ ക്യൂയുടെ വാല്യൂ ആണ് ക്യു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ നമ്മൾ കൊടുത്താൽ ക്യൂ ടു മൈനസ് ക്യൂ വൺ എങ്ങനെ കിട്ടും ടു ക്യൂബ് പ്ലസ് ടു ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ അത്രയാണ് ക്യൂ ടു മൈനസ് ക്യൂ വൺ ക്യൂ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടി സീറോ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ടി ഉള്ള ടേമെല്ലാം പോയി ബാക്കി എന്ത് വരും ഫോർ എന്ന് വരും ഓക്കെ ടു ക്യൂബ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഗെയിൻ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫോർ ട്വൻറ്റി മൈനസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ കൂളെന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ എത്രയായിരിക്കും ടു മൈനസ് സീറോ അല്ലേ ഇത് ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് ആംപിയർ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അതായത് ടു സെക്കൻഡിലുള്ള കറണ്ട് ട്വൻറ്റി ആംപിയർ ആണ് പക്ഷേ സീറോ മുതൽ ടു സെക്കൻഡ് വരെയുള്ള ഇൻട്രവല്ലെ ആവറേജ് കറണ്ട് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ആംപിയർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ കറണ്ടിന്
ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സായിട്ട് വരും കറണ്ട് ക്യാരിയേഴ്സായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ജെ നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേമാണ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി പുതിയൊരു ടേമാണ് അല്ലെ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ അതുപോലെ ഇവിടെ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ജെ ഇറ്റ് ഈസ് ദി കറണ്ട് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഐ ബൈ എ ജെ എസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ബൈ എ അല്ലെ ഇത് വെക്ടർ ആണോ സ്കാലാർ ആണോ വരിക ജെ വെക്ടർ ആണോ സ്കാലാർ ആണോ നോക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വെക്ടർ ആണോ വെക്ടർ ആണോ സ്കാലാർ ആണോ നോക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ എൽ എച്ച് എസിൽ ഐ എന്താണ് സ്കാലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എ എന്താണ് സ്കാലാർ ആണോ വെക്ടർ ആണോ യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ പറഞ്ഞു ഏരിയ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ഏരിയ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വെക്ടർ ആയിട്ടാണ് വാട്ട് ഈസ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഏരിയ വെക്ടർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് നോർമൽ ടു ദി സർഫസ് നമ്മളൊരു സർഫസ് ഇങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻ ആണ് ആ ഏരിയയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ ബൈ എ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും വാട്ട് ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ജയുടെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഐ ബൈ എ കറണ്ട് ബൈ ഏരിയ കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആംപിയർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആംപിയർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി ഈ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിയുടെ ടേംസിൽ നമുക്ക് ഐ എഴുതാൻ പറ്റും അതായത് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക ജെ ഇൻ ടു എ അല്ലെ ജെ ഇൻ ടു എ പക്ഷെ വെറുതെ ഇൻ ടു എന്ന് എഴുതിയാൽ മതിയോ പറ്റൂല കാരണം എന്ത് ജെ ഒരു വെക്ടർ ആണ് എയും വെക്ടർ ആണ് രണ്ടും വെക്ടർ ആണ് അല്ലെ അപ്പോൾ വെക്ടർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യണം വെക്ടർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റും ഉണ്ട് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്കാലാർ പ്രൊഡക്റ്റും ഉണ്ട് വെക്ടർ പ്രൊഡക്റ്റും ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏത് പ്രൊഡക്റ്റാണ് വരിക എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് നോക്കുക നമ്മുടെ കിട്ടേണ്ട റിസൾട്ടൻ്റ് സ്കാലാർ ആണോ വെക്ടർ ആണോ സ്കാലാർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ വരുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതായിരിക്കണം സ്കാലാർ പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് വെക്ടർ ജെ ഡോട്ട് വെക്ടർ എ ഇത്രയാണ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ടി അതേപോലെ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ബൈ എ ഓക്കെ താങ്ക് യു